说吧，找我什么事儿？想要的不是都已经到手了吗？任总，我知道你现在肯定特别恨我，但其实我跟文宇之间真的没有什么。要不是因为那个误会，我俩也不会私下联系。其实我一直想跟你解释清楚，我没有想破坏你的家庭。哟，误会了？那倒没有。我就是觉得，文宇挺可怜的。这拥有那么大的产业，一点地位都没有，公司上上下下都知道，这大事儿小事儿，就连添一支笔，也得任总说了算，秦总根本说不算。任总，你这么逼一个男人，他们跑才怪呢。你什么意思？替秦文宇诉苦来了？你觉得你现在是有资格跟我说这些话了吗？任总，你别急，我是来挽救你的婚姻的。你们结婚十年了吧？十年夫妻可不容易。文宇其实对人挺好的，我这衣服。这首饰，我没说他就给我买了，还说要给我买车买房。说实话，不心动那肯定是假的。我一个女孩在大城市打拼，如果这样就能丰衣足食，对谁都是一个诱惑吧。所以你打算跟我谈条件？我是一个有节操的人，我从来没想过破坏别人的家庭。而且我听说，公司是因为有您才发展壮大的，我特别佩服您，您是我的榜样。秦总电话，你说我接还是不接？爱接不接啊？雷雨啊！哎，你回来的时候楼底下带盒炸鸡上来呗？怎么那么快就想我了呀？哎，对，想你了，想你了。我在外面跟朋友谈事儿呢，一会儿就回去啊。炸炸鸡别忘了啊，炸鸡炸鸡，啊啊，行。任总，我觉得我们没必要在这剑拔弩张的，完全可以互相帮助。我可以让文宇回心转意。任总，您让我在别的城市安个家，沉不住气来。说吧，你要多少？一百万。一百万？你也太小瞧我任美美了。只要我乐意，别说一百万，多少钱我都心甘情愿。重点是，你配吗？你刚刚自己说的。整个公司一直都是我一手经营，秦文宇离开我，净身出户，什么都没有，家业产业都是我的。我这好不容易甩出去的锅，你还让我花钱买回来？小姑娘，在我面前打个电话秀秀恩爱，就当是跟我示威啦。哎呦，这种下三滥的把戏都玩腻了，你还在我面前显摆，你是不是真的没招了？任总，咱能别说气话了吗？你这种女孩我见得多了，啊，以为自己年轻，哦，觉得可以拿着青春赌明天，就没想到有一天会砸自己手里。不过话说回来啊，如果要是不小心砸了，也要自己接住哦，因为每个人都是要为自己的行为负责任的，你说是不是啊，李风和小姐？任总，您说什么呢？我不叫吕凤和。
。叶小姐你好，这是您的资料。你好，我叫秦师，我是任妹妹小姐的代理律师，也是秦文宇的妹妹。你不就是那天那个？对对对，您记得我呀，给您拍过好多照片呢。于小姐，其实您是谁，做过什么，现在准备干什么，从哪儿来的，这些我们都非常清楚。如果之前您在监狱里没有上过普法课的话，我在这儿。可以免费帮您科普一下，您现在的行为涉嫌伪造证件，还有欺诈。如果二十四小时之内我们见不到秦文宇先生的话，可以再加一条，绑架勒索。二十四小时。走。任总。你难道不想让文宇迷途知返回归家庭吗，任总？我又不是他妈，不负责家庭教育。秦文宇回不回家跟我没有关系。啊，对，你是要钱对吗？就值这个价，手里塞多少钱？两百，差不多吧。好，费。要不我捡回来？小美，你说。回来了，哎，炸鸡买的吧？我忘了跟你说我要辣的了。你买的是什么味儿的呀？哎，那炸鸡。混蛋！你把我害惨了，知道吗？怎么了？你还好意思问我？我这天天在这吃我的、住我的，现在还一家人合起伙来欺负我了，是不是？谁欺负你了？任梅梅找你了？你搭理她干嘛呀？哎，我看看，我看看，她怎么找你了？我看看，我看看。别碰我！秦文宇，我算是看明白了。没有你老婆，你算个屁啊！怎么这么说话呢？咱俩真爱？谁跟你真爱啊？你给我钱，给我房，给我车啊！没有钱，你在这装什么大尾巴狼啊？赶紧给我滚！这当初怎么没看出来呢？有好处你就小白兔，没好处你就给我原形毕露是吧？我当时真是瞎了眼了，我看上你了，我。你瞎眼还是我瞎眼？那你想我图你什么？我图你不学无术，图你一滩烂泥啊！我滚！把钱给我。什么钱啊？什么什么钱？我身上一分钱没有，我出去不得住酒店啊！而且你生来，我感觉你得赔我钱，钱。托给我。疼不疼？哦，好小女啊，真作孽啊！疼！哎呦，我晓得，晓得，妈妈晓得，妈妈晓得。啊，轻点，轻点，用鸡蛋滚滚就不疼了。他消肿的，还有哪里啊？这儿。哦，真是。妈，我觉得我快死了。我要是死了，你怎么办？真是的，什么死呀死的，又没有破皮，又没有出血，你怎么死？不是妈，我是这儿，我这儿难受，是心病。你看我这手
，到现在还在抖。<笑>那个是中风，你又没有中风。不是吗？为什么活着这么难呀、啊？我从来都是拿真心对人，可没一个人拿真心对我，都不要我。我这活着还有什么意思？我还不是死了呢？也不收啊！你要是真的难受，妈妈带你去医院。啊，不要去医院，我死我要死家里。你看看，你看看，又来了又来了，死啊死啊死啊！天天死挂在嘴巴上，一点都不吉利的。呸呸呸！乖乖乖乖乖乖乖乖啊！闹闹闹，快起来，来人了。谁呀？谁呀？梅梅啊！哎呀，好难受啊！什么这是？被人家赶出来了？不是被赶出来的，我是自己逃出来的。难受，啊，不烧呀？老婆，干嘛呀？谁是你老婆？咱俩已经离婚了。老婆，你今天能够来看我？就证明你心里还有我、啊，你不用着急，我这都已经是快死的人了，你再等等，说不定咱俩就不用离婚了。我这一走，你就能继承我所有的遗产，但是我只有一个要求，你对咱妈好一点，这样我就行。还一组了，算了吧你，不是还有跟薇薇双宿双飞呢吗？什么薇，薇薇呀，哎，老婆，他是个大骗子，我真的是太冤枉了，老婆，我真的从来没想过跟薇薇安有什么，我那样做完全都是为了气你。我拿我游戏里所有的皮肤发誓。我这两天在他家里面，我清清白白，我真的什么都没有干，老婆，我有全世界最好的老婆，我怎么可能找别人呢，老婆？我真的太冤了，老婆。你看，外面好像下雪了。哎，妈，你在这里吃饭，我去买菜。别忙了，我今天好多事，我一会儿就回公司。啊、行吧，你们都走吧，走了就留我一个人，我也没事儿。你们走了，我一会儿我也就走了，没有人管我，也不用你们管我。哎呦，起来吧你！你不拉我一下，老婆。好了，上车了啊！哦，暖暖挂啊！回家就睡觉啊，不好再刷手机了。行，妈妈走了。哎哎哎，等，消炎药拿着。哎呦，这都是装出来的病，还吃什么药呀？这种馊主意都想得出来，就很作孽了。你就让着点他，回去嘛好好说话，不要吵架。你们俩再发生什么事情，我真的就不管了。知道了，妈，走了。哎哎，拿着。还有，嗯，我们两个的约定，别忘了啊，记得了。走了啊，你早点睡啊，啊嗯、开慢一点啊。哎，走了啊，慢点开啊
欣赏，看过希望，方向是不停的成长，爱的迷茫，爱的力量，爱的痛痒。选择一走，选择凝望，目光是内心的真相，风路流亡，雨的鸳鸯，爱的家乡。今天我要去超市，有什么要我带的吗？啊，有，医生，呃，不如你你晚点再去，你等我回来，我们一起去。好。这是什么呀？早饭。哇，你人也太好了吧！谢谢，中华好室友，给你比心点赞。手机带了吗？带了。熊卡呢？带了。钥匙。谢谢。嗯，嗯，你的房还在找吗？哦，正在找了，会尽快搬出去的。嗯、哦。对了，嗯，今天下班早点回来一起吃个晚饭吧。家庭主妇嘛，职责太深。秦律师，什么时候开始消费降级了？不就是老公失个业吗？不至于连星巴克都喝不起了吧？你说这咖啡啊，这是我老公给我冲的，我都说不用，他非让我拿着。看你这狗粮撒的，不过也是啊，这男人事业上不顺，家庭上就得多付出，不然就真的家庭失衡，长此以往就没办法长久了。李律师，我觉得你说的对，我已经跟我老公说了，哎，我说呢。嗯，在家就在家吧，没关系的。年薪百万嘛，我们不要了，每个月两三万也挺幸福的。工作嘛，又不是生活的全部，你说对吧？每个月两三万，那是多少人的奋斗目标呀？你看看我们这些助理律师们，辛辛苦苦一年到头都挣不了那么多钱，你这是赤裸裸的拉仇恨啊！我劝你啊，这咖啡要少喝，容易骨质疏松，还容易让人兴奋过头。多学学我，喝喝茶，抵抗自由基，还不容易胡思乱想。李律师，我觉得你特别需要多喝茶，你多喝点吧，加油呀！李律师，徐律师，汤总让你们马上到十一楼会议室开会。喂，啊，好
，蓝总，别担心，别担心，到了这里你们绝对安全。来，快坐。他本来就有高血压的，这下好了中风了，差一点点挂到墙上去了。老周，我是杨华。爆炸头阿姨他们没有时间，所以我代表他们过来看看你。老周，你也不要再为这件事情心烦了。钱是身外之物，对吧？你是个老法师，什么大风大浪你没见过？我相信很多事你比我都明白。身体最重要。大家都很惦记着你，那你好好休息，我下次再来看你。他们才不会惦记我。那几个人嘛，先看看我笑话还差不多。你身体没事啊。暂时死不了啊！哎呦，你这小气鬼！你来看我们就买点贵的水果，你买这些东西谁要吃的？嗯？你是不是可以出院了？我早就可以出院了，你是知道的呀。我这个人嘛，是眼睛大，嘴巴馋，就这次也不知道他中什么邪了。就一直想赚一笔大的。我知道，落为这个事儿以后，哎呦，那一下子，哎呀，就跟天要塌下来一样。结果没想到，我这个儿媳妇呢，她觉得这个事情不靠谱，她就偷偷的把这个钱截胡了，就买了一点点。那是好事啊。是的呀。嘿嘿嘿，哎呀，我平时啊，我是看不惯我这儿媳妇儿。可是到关键时刻呢，我要说的是，还是女人这个直觉。哎呀，输了一百多万呐、啊！哎，哦，还好，我们还能扛得起，能扛得起。现在这么一病呢，我儿子、女儿，他们轮着班的来照顾我。哎呀，天天陪着我，陪我的这时间比去年一年都多。我就想，我说这笔钱。划算吗？啊，蛮划算的。嗯。范总。冒昧的问一句，您为什么会选择我们程宇辉成为您的代理律师？金总，唐总，我想事到如今也不必跟你们说假话了。其实程宇辉是我们最不想合作的律所，只不过在过去的一周里，我们几乎把浦江最好的律所都走遍了，但全被拒绝了。
，因为他们都代理了与洛威与兰有经济纠纷的另一方。我想没有人比你们更清楚兰总的为人，所以到目前为止，重宇会是我们最好的选择。”